শুভ সকাল সুধী দর্শকবৃন্দ আশা করছি সবাই ভালো আছেন কাছে দূরে যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এসটিভির সাপ্তাহিক সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন এসপি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহর আপনাদের সাথে পুরোটা সময় জুড়ে উপস্থাপনায় থাকছি আমি ডক্টর তাসমি আহমেদ হুমা আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন আপনাদের সকলে চিরচেনা প্রিয়মক ডক্টর এস চক্রবর্তী বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস রিহাব এবং ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ চিফ কনসালটেন্ট এবং চেয়ারম্যান এসপি হসপিটাল সহযোগী অধ্যাপক ফিজিওথেরাপি বিভাগ ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি বরাবরের মতো আমরা কথা বলবো অপারেশনবিহীন ঘাড় কোমর এবং হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আপনারা আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন স্কলে দেখানো নম্বরে ডায়াল করে চলে যাচ্ছি আলোচনায় কেমন আছেন হাঁটু ব্যথা বা ঘাড় ব্যথা এই সমস্যা গুলো আসলে কন্টিনিউ থাকে এটা আগে ভাবতাম বোধ হয় সিজনাল ভ্যারিয়েশন প্রথম প্রথম মনে হতো যখন এটার সাথে এতটা ক্লোজে আসিনি তখন চিন্তা হতো যে হয়তো বা শীতকালে বাড়ে গরমকালে বাড়ে ব্যাপারটা কিন্তু সেটা না দেখা যায় যে সারা বছর ধরে কিন্তু একইভাবেই ব্যথাটা থেকে যায় তো কোমর ব্যথায় যে পেশেন্টরা আসে তাদের মধ্যে অনেকের কোয়েশ্চেন থাকে যে অনেকে দেখেন অনুষ্ঠান দেখেও তো অনেক আইডিয়া হচ্ছে তো প্রশ্ন করেন যে এরকম যদি ব্যথা অনেক দিন ধরে থাকে কোমর ব্যথা সেখান থেকে যদি এরকম হয় যে আমরা তো বলি যে আস্তে আস্তে ভার ভার হয়ে যেতে পারে ঝিঝি ধরে যেতে পারে কোমর ব্যথা থেকে যদি প্যারালাইসিসও হয়ে যায় সেটা কি সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে নাকি সুন্দর প্রশ্ন ধন্যবাদ আসলে যে কোমর ব্যথা থেকে প্যারালাইসিসটা কেন হচ্ছে দেখতে হবে এটা ডিপেন্ড করছে যে কিভাবে প্যারালাইসিসটা হচ্ছে যদি কোমরে টিউমারের কারণে আস্তে 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 প্যারালাইসিস হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে অপারেশন করলে ভালো হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে হয় না আবার ডিসপোলাপস থেকেও কিন্তু দুই পা প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে তো দুই পা যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায় সব ক্ষেত্রে ভালো হয়ে যাবে তা না যদি স্পাইনাল কর্ড কমপ্লিট ছিঁড়ে যায় তা আমরা বলি দুইটা সিস্টেম একটা হচ্ছে কমপ্লিট আর একটা ইনকমপ্লিট কমপ্লিট প্যারাপ্লেজিয়া ইনকমপ্লিট প্যারাপ্লেজিয়া অথবা কমপ্লিট কোয়াডিপ্লেজিয়া অর ইনকমপ্লিট কোয়াডিপ্লেজিয়া মানে চার হাত পা প্যারালাইসিস হতে পারে ঘাড় ব্যথা থেকে ঘাড়ের ডিসপোলাপস থেকে দুই পা অবশ্য হতে পারে কোমরের প্যারালাইস ব্যথা থেকে কোমরের ডিসপোলাপস থেকে তো যদি কমপ্লিট টেয়ার হয়ে যায় তাহলে আসলে কখনোই আসে ভালো হয় না যদি ইনকমপ্লিট থাকে মানে কমপ্লিট সিরে নাই টেন পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট আছে কারণ স্পাইনাল কর্ড ছিঁড়ে গেলে আসলে এখনও এটা রিপেয়ার করার কোনো প্রযুক্তি আসে না পৃথিবীতে যেটাতে আমরা কম স্পাইনাল কর্ডকে রিপেয়ার করতে পারবো যদি স্পাইনাল কর্ড রিপেয়ারের কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার হয় তাহলে আর প্যারালাইসিস রোগী পৃথিবীতে থাকবে না কারণ এই স্পাইনাল কর্ডের কারণে যে প্যারালাইসিসগুলো হয় এটাই খুব ভয়ঙ্কর বা নার্ভের যে প্যারালাইসিস হয় যেটা এখনও রিকভারি ট্রিটমেন্ট এখনও আসে নাই তো যে কারণে আমরা বলি কোমর ব্যথাকে অবহেলা করা মোটো উচিত না কারণ যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায় ভালো হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তো প্যারালাইসিস যেন না হয় কারণ কোমর ব্যথা আসলে সিম্পল জিনিস এই সিম্পলটাকে আপনি আস্তে আস্তে বড় করতেছেন কেন ইচ্ছা করে ওষুধ খাচ্ছেন কোমর ব্যথা রোগীরা ওষুধ খাওয়ার আগে তাদের প্রথম কাজটা হওয়া উচিত আগে ডায়াগনোসিস করা কেন কোমর ব্যথাটা হলো ব্যথা আমাদের বন্ধু আমরা সবসময় বলছি ব্যথা কিন্তু শত্রু না ব্যথা আপনার কোনো রোগ না ব্যথা হচ্ছে আপনাকে সিগনাল দিচ্ছে বাঁচানোর জন্য আসছে বলা হচ্ছে যে কোনো ডিজিজ যদি পেইন থাকে তাহলে পেইন নিয়ে যে রোগ আসে সে আপনাকে কিন্তু মারবে না পেইনলেস যে কোনো ডিজিজ আপনাকে মৃত্যুর পর নিয়ে আসতে পারে পেইনলেস যে কোনো ডিজিজ ডেঞ্জারাস কিন্তু যে রোগে ব্যথা আছে সেই রোগে কিন্তু মৃত্যুর চান্স খুবই কম তো যে কারণে কোমরে ব্যথা নিয়ে যখন কোমর ব্যথা আসছে তখন আপনার ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হানড্রেড পারসেন্ট বাট সাথে সাথে আপনাকে ট্রিটমেন্টে যেতে হবে সঠিক চিকিৎসাই ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে সময় অপচয় করা মোটো উচিত না কারণ পেইন কিলার খেলে এই পেইন কিলার ধীরে 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 আপনাকে মৃত্যু বা প্যারালাইসিসের দিকে নিয়ে যাবে কারণ রোগটাকে বড় করে দিচ্ছে যত আপনি ব্যথা কমাই রাখছেন কারণ ব্যথা আপনাকে সিগনাল দিচ্ছে তো যে সিগনাল দিচ্ছে তাকে আপনি বন্ধ করে দিচ্ছেন ওষুধ দিয়ে তাকে কিল করে রাখছেন তো রোগটা তো সুন্দর মতো বড় হয়ে যাচ্ছে যে কারণে রোগী আস্তে আস্তে খারাপের দিকে চলে যায় আচ্ছা এখন এই প্যারালাইসিস আসলে তো দুভাবে আমরা যদি বাইরে থেকে দেখি দুইভাবে হতে পারে এক হচ্ছে স্ট্রোকের কারণে হতে পারে আর এই কোমর ব্যথা থেকেও কিন্তু প্যারালাইসিস হতে পারে এখন তাহলে সম্ভাবনাটা ভালো কোনটাতে যে স্ট্রোক করে যে রোগীগুলো প্যারালাইসিস হচ্ছে এই পেশেন্টগুলোকে তাহলে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে দেখেন প্যারালাইসিস মানেই বুঝতে হবে নার্ভের সমস্যা আচ্ছা যে প্যারালাইসিস হোক সেটাও নার্ভের সমস্যা সরাসরি সেন
ব্রেনে কোনো সমস্যা হলে সেখান থেকে প্যারালাইসিস হতে পারে স্পাইনাল কর্ডে কোনো সমস্যা হলে সেখান থেকে প্যারালাইসিস হতে পারে তবে বিভিন্ন টাইপের প্যারালাইসিস আছে অনেক প্যারালে অনেক নার্ভের ডিজিজ আছে যেটা বললাম রিকভারি হয় না বাট অনেক নার্ভের ডিজিজ আছে যেটা রিকভারি করা যায় যে নার্ভের কারণ যেমন ইঞ্জুরিগত যেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল প্রবলেম এটাকে আপনি হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেকশন করতে পারবেন শুরু থেকেই স্ট্রোক করছে এটাও কিন্তু মেকানিক্যাল ঘটনা ঘটছে ভিতরে স্ট্রোক এটা অ্যাক্সিডেন্ট এটা কিন্তু রোগ না কোনো অসুখ না এটা দুর্ঘটনা ব্রেন ব্রেনের ভিতরে তার ভেসেল হয়তো ছিঁড়ে গিয়ে ভেইন আর্টারি ছিঁড়ে গিয়ে সেখানে ইন্টারনাল হেমোরেজ হচ্ছে অথবা ব্লকেজ হয়ে সেখানে নিউট্রিশনের অভাবে আস্তে আস্তে ন্যাক্রোসিস হয়ে যাচ্ছে শুকায় যাচ্ছে এটা কিন্তু ফিজিওথেরাপি একমাত্র সলিউশন আর যে কোনো প্যারালাইসিস পৃথিবীতে যত টাইপের প্যারালাইসিস আছে প্যারালাইসিস মানেই ফিজিওথেরাপি তার একটা গুড ট্রিটমেন্ট ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে তাদেরকে রিহ্যাবিলেশন করা হয় যেটা রিকভারি করা সম্ভব রিকভারি করা সম্ভব সেটা করা হচ্ছে যেটা রিকভারি করা যাবে না মেনটেন করা সম্ভব মেনটেন করা হচ্ছে তো ফিজিওথেরাপি আসলে গুড রিলেশন গুড সাজেশন এই যে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে প্যারালাইসিস রোগীদের যত দ্রুত ট্রিটমেন্ট করবেন তত সুন্দর সমাধান পাবেন আচ্ছা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মুখের এক পাশ হঠাৎ করে অবশ্য হয়ে গেছে বেঁকে গেছে তো অনেকের এটাই কোয়েশ্চেন থাকে যে হয়তো বা দেখা যায় পরীক্ষা করে যে কোনো স্ট্রোক করে নাই বা কোনো কিছু হয় নাই কিন্তু হঠাৎ করে মুখের এক পাশ বেঁকে গেছে বা কিছু হয়ে গেছে এই উইকনেস থেকে ফিরে আনতে কতদিন সময় লাগতে পারে দেখেন যেটা হলো ফেসিয়াল পালসি বলছি আমরা বা বেস পালসি ফেসিয়াল পালসিটা হচ্ছে আমাদের যে ফেসিয়াল নার্ভ আছে এই নার্ভটা যে আমাদের ক্যাভিটিতে বের হচ্ছে ব্রেন থেকে এটাও কিন্তু ব্রেন থেকে আসছে এটা দুইভাবে প্যারালাইসিস হতে পারে এটা সরাসরি ব্রেনে স্ট্রোক করলে হতে পারে নার্ভ ফেসিয়াল নার্ভগুলো প্যারালাইসিস হয়ে তখন মুখটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ঠান্ডার কারণে যে ক্যাভিটি দিয়ে আমাদের নার্ভগুলো পাস করে সেই ক্যাভিটি যখন ইনফ্লামড হয়ে যায় তখন নার্ভ সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় সে ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায় তখন প্যারালাইসিস হতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা রুগী পেয়ে থাকি যেটা ব্রেন স্ট্রোকের কারণে খুব কম পাই বেশিরভাগ যেটা পেয়ে থাকি যে সরাসরি রাতের বেলা ফ্যানের নিচে ফ্যানের বাতাস লেগেছে এসির বাতাস লেগেছে এই জন্য কখনো মাথার সামনে ফ্যান বা এসি দিয়ে কখনোই ঘুমাইতে নাই তাহলে ফেসিয়াল পালসি হয়ে যাওয়ার চান্স অনেক অনেক গুণ বেশি সো প্রত্যেকেরই উচিত যে ফ্যান বা এসি কখনোই যেন মুখে বাতাসটা না লাগে এই ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে তাহলে অ্যাটলিস্ট ফেসিয়াল পালসিকে কিছুটা হলো প্রিভেনশন করা যাবে ঠান্ডাতে কিন্তু সরাসরি ঠান্ডাতে ফেসিয়াল পালসি হচ্ছে না যখন সারাশরে ঠান্ডা লাগছে সেটাতে কিন্তু ফেসিয়াল পালসি হচ্ছে না কিন্তু ডিরেক্ট যখন একটা জায়গায় একটা স্পটে বাতাস লাগছে তখনই কিন্তু ফেসিয়াল পালসি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি সো যে কারণে সরাসরি ফ্যানের নিচে বা সরাসরি এসির নিচে মাথা দিয়ে যেখানে ডিরেক্ট বাতাস লাগছে এরকম কোনো জায়গা ঘুমানো মোটো ঘুমাই গেলে তো সে বুঝবে না ঘুমতে ঘুটে দেবে মুখটা বাঁকা হয়ে গিয়েছে এবং যেদিকে বাঁকা হয় রোগটা কিন্তু উল্টা দিকে হয় অনেকে মনে করে যেদিকে বাঁকা গেছে ওইটাই মানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে না কেন বাঁকা হচ্ছে কারণ একটা সাইড যখন প্যারালাইসিস হয় শক্তিশালী দিকটা টেনে নিয়ে চলে আসে তখন কিন্তু ট্রিটমেন্ট ফিজিওথেরাপি অবশ্যই অবশ্যই দিতে হবে আজ থেকে বিশ বছর আগে যাদের ফেসিয়াল পালসি হয়েছিল দেখবেন যে তাদের মুখ সারা জীবনের জন্য বাঁকা হয়ে আছে কারণ তখন ফিজিওথেরাপি ভালো ছিল না যে কারণ তারা সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ার কারণ তাদেরটা বাঁকা হয়ে গেছে এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্টুয়ার্ট কাজ করছে স্টুয়ার্ট দিয়ে ফিজিওথেরাপি দিলে এটা আমরা বলি একুশ দিনের চিকিৎসাতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ ডে ওয়ান থেকে শুরু করে একুশ দিন যদি আপনি কমপ্লিট ফিজিওথেরাপি দিতে পারেন তাহলে এটা অবশ্যই অবশ্যই আবার আগের পর্যায়ে চলে আসবে আচ্ছা ধন্যবাদ এটা আসলে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা তথ্য আমরা আজকে পেলাম অনেকেরই এটা প্রশ্ন থাকে আচ্ছা কোমর ব্যথা থেকে অনেক সময় আমরা দেখি যে ব্যথা ট্রান্সফার হয়ে হাঁটুতে চলে গেছে যখন হাঁটুতে গেছে তারপর দেখা যায় যে কোমরের কোনো ব্যথা নেই আবার কিছুদিন পর দেখা যায় সেম ব্যথা হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালিতে চলে গেছে হাঁটুতে আর কোনো ব্যথা নেই এখন ব্যথাটা কি এরকম যে কোমর থেকে হাঁটুতে হাঁটু থেকে পা পা থেকে এটা বের হয়ে চলে যাবে আর ব্যথা থাকবে না না কি এটা আসলে খারাপ হচ্ছে আরও খারাপ এটা সিগন্যাল খারাপ দিচ্ছে যখনই আমরা বলি কোমরে প্রচুর ব্যথা আছে রোগটা খুবই ছোট প্রচুর ব্যথা রোগী কিন্তু অস্থির হয়ে যাচ্ছে পাগল হয়ে যাচ্ছে রোগী যন্ত্রণায় শর্টপট করছে কিন্তু রোগ কিন্তু বড় না ছোট্ট রোগ অসুখটা তখন খুবই ছোট যখনই ব্যথা কমতে শুরু করলো অসুখ বড় হতে শুরু করে রোগটা যত বড় হচ্ছে ব্যথার পার্সেন্টেজ কমে যাচ্ছে কারণ সেনসেশন লস হচ্ছে আস্তে 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 কোমরে ব্যথাটা জিরো হয়ে যায় মানে ওখানকার সমস্ত নার্ভগুলো ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে তারা সেন্স
আমরা যখন ট্রিটমেন্ট করছি তখন কিন্তু আবার পেরিফে থেকে পেইন্টার সেন্টার আনছি মানে সেন্টার থেকে যে পেরিফেতে নামলো এটাকে আবার সেন্টার আনতো পা দিয়ে ব্যথা বেরোনোর কোনো রাস্তা নাই কোমর থেকেই ব্যথাটাকে আউট করতে হবে যেটা আমরা বলি কোমর থেকে ব্যথাটাকে অ্যাবলিশ করতে হবে তো অ্যাবলিশ করার জন্য ব্যথাটাকে আবার সেন্টার আনতে হবে তার মানে ডিসটাকে আমরা যত চাপাতে পারবো ডিস রেস্টে থেকে থেরাপি দিলে ডিস আস্তে আস্তে চাপতে থাকে সে নার্ভাস সিস্টেমকে ছেড়ে দেয় যখনই নার্ভকে সারতে থাকে তখনই সমস্ত নার্ভগুলো আবার অ্যাক্টিভ হয় তখনই ব্যথাটা আবার ফিল করতে শুরু করে কোমর অনেকে ভয় পায় যে কোমরে ব্যথা ছিল না সার আবার কোমরে ব্যথা আসলো এটা ভালো লক্ষণ কোমরে ব্যথা আসলো মানে পেরিফেরি ব্যথা সেন্টারে চলে আসলো পেরিফেরি নার্ভগুলোকে রিল্যাক্স করে দিয়েছে তার আর ব্যথা পাচ্ছে না এখন সেন্টারের নার্ভে চাপ আছে ব্যথা পাচ্ছে কারণ আগে ছিল কম্পিটেশন যারা ইনঅ্যাক্টিভ ছিল মানে অজ্ঞান হয়েছিল নার্ভগুলো তখন তো জ্ঞান নাই তো ব্যথা বোঝে নেই যখন আবার জ্ঞান ফিরতে শুকলে ব্যথা পাচ্ছে আস্তে 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 কোমরে এসে যখন হিলিং হয়ে যাবে তখন ব্যথাটা হাওয়া হয়ে যাবে আর পেন থাকবে না তার মানে সেন্টারে ব্যথাকে আনতেই হবে আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক আচ্ছা <coughs> মাজার হাড়ি ভেঙে গেছে জি জি এখন কি সমস্যা বলো এই বাম পায়ের মাজার উপর যে মাজার বলটা আছে না বল ভেঙে গেছে হ্যাঁ যে বল আর এক বছর আগে ভেঙে গেছে এখন কি ওটা অপারেশন করেছিলে জি না জানা ডাক্তার দেখাইছিলাম চার মাসের ওষুধ দিয়েছে হ্যাঁ ও ওই পেটে কোনো কিছু আর পায়নি কোনো প্লাস্টার করো নাই জি না জি না কোনো অপারেশনও করে নাই জি না তো ভাঙা কি এখন জোড়া নিয়েছে জি না জি না তাহলে কি বলেছিল তোমাকে প্লাস্টার বা অপারেশন কিছু বলেছিল হ্যাঁ বলছিল যে ও হিপ জয়েন্ট টা ব্লক হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তুমি তুমি বুঝতে পেরেছি তুমি কোন ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট করছো ওকে তুমি আমাদের কথা শুনো আমরা বলছি সুন্দর সাজেশন দেখেন বারো সাড়ে বারো বছর বয়সে অ্যাক্সিডেন্ট করে তার পায়ে ইঞ্জুরি এখন ভেঙে গিয়েছে কতটুকু না দেখে বোঝা যাচ্ছে না কারণ পেশেন্ট অনেক সময় ভুল ইনফরমেশান দেয় পেশেন্টের ইনফরমেশনগুলো নেওয়ার পরে আমরা ওটা ক্রস চেক করি নিজে আমাদেরকে অবশ্যই ক্রস চেক করতে হবে যে তার আগের ইনফরমেশানটা কতটুকু সত্য কারণ রোগীরা অনেক সময় অর্ধেক বুঝে আর রোগীদেরকে কাউন্সিলিংটা খুব কম করা হয় আমাদের দেশে কাউন্সিলিংটার কারণে কিন্তু রোগীরা দেখা যায় বিদেশে চলে যায় বিদেশে ডাক্তার ইন্ডিয়া বা সিঙ্গাপুরের ডাক্তাররা প্রচুর কাউন্সিলিং করে রোগীদেরকে যে কারণে তারা খুব খুশি যে ডাক্তার সাহেব অনেকক্ষণ কথা বলছে বুঝাইছে আসলে রোগীদের রোগটা সম্পর্কে আপনি যদি বেশিক্ষণ না জাস্ট দুই মিনিট তিন মিনিট পাঁচ মিনিট যদি কাউন্সিলিং করেন না পাঁচ মিনিট অনেক সময় পাঁচ মিনিট কাউন্সিলিং করলে এরপর আর কিছু লাগে না কারণ ওটা কতটুকু ভেঙেছে হতে পারে একটু চটে গেছে হতে পারে একটু ফেটে গিয়েছে এখন ভেঙে যদি দুই টুকরা হয় এক ধরনের ট্রিটমেন্ট যদি একটু ফেটে যায় তাহলে এক ধরনের ট্রিটমেন্ট এখন ওটা যদি ভেঙে গিয়েই থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা রিপ্লেসমেন্ট অথবা সার্জিক্যাল কারেকশন কিছু একটা প্রয়োজন ছিল যেহেতু তখন করে নাই তার মানে ফ্র্যাকচারটা মেজর কোনো ফ্র্যাকচার হয়তো বা ছিল না হয়তো ছোটোখাটো ইঞ্জুরি ছিল কিন্তু রেস্টে থাকার কারণে তার বলটা ওখানে লক হয়ে যায় ফ্রোজেন হয়ে যায় এটাকে আমরা হিপ ফ্রোজেন বলি যে কারণে সে হিপটা মুভমেন্ট করতে পারছে না তো যে কারণে এটা কিন্তু ফিজিওথেরাপি অবশ্যই অবশ্যই দরকার ছিল তখনই রিহ্যাবিলিটেশন যে এটা রেস্টে রেখে ঠিক আছে তুমি ছয় সপ্তাহ রেস্টে রাখো ছোটো ইঞ্জুরি থাকলে ছয় সপ্তাহের মধ্যে রিপেয়ার হয়ে যাবে ছয় সপ্তাহ পর তোমাকে রিহ্যাব করতে হবে কারণ তার তো ফিজ অনেক লম্বা হ্যাঁ বারো বছর পনেরো বছর বয়স তাকে অনেক দিন চলতে হবে পৃথিবীতে এই কারণে তো কারো মৃত্যু হবে না তো এটার জন্য তো সে নিয়ে পঙ্গু হয়ে ঘরে পড়ে থাকলে চলবে না তো তাকে ফিজিওথেরাপি দিয়ে তাকে রিহ্যাব করলে তখনই সে ভালো হয়ে যেত যদি কমপ্লিট না ফ্র্যাকচার থাকতো কমপ্লিট ফ্র্যাকচার তাহলে তার চিকিৎসা থাকবে হয় সার্জিক্যাল কারেকশন করতে হবে অথবা প্লাস্টার করতে হবে হোয়াট এভার ইট করতে হবে কিন্তু এটা ওষুধ খেয়ে কোনো ফ্র্যাকচার ভালো হয়ে যাবে এটা তো আসলে বোকাপি তো আমার মনে হচ্ছে যেটা তার ইঞ্জুরি ভাঙাটা অত বড় ছিল না যে কারণে হয়তো প্রফেসর সাহেব বলেছিলেন যে ওষুধ খেয়ে দেখো কিন্তু ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি অবশ্যই অবশ্যই তার ফিজিওথেরাপির দরকার ছিল ডে ওয়ান থেকেই তাহলে আজকে তাকে এই কন্ডিশনে পড়তে হতো না 
তো আমি তোমাকে সাজেস্ট করবো তোমাকে অবশ্যই একজন ভালো ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্টকে দেখাতে হবে যে কাউকে না ফিজিওথেরাপি দিলেই ভালো হবে না আগে ওটাকে দেখতে হবে এক্সরে প্রয়োজন হলে এমআরআই করে দেখতে হবে দেখার পর ওটা সাজেশন দিয়ে তারপর ওটাকে ট্রিটমেন্ট করলে আশা করি তুমি অনেক বেটার রেজাল্ট পাবা তো আমি মনে করি যে এই সব ক্ষেত্রে এত বড় রিস্ক বাসায় মানে অন্য জায়গা না নিয়ে মানে এসপি হসপিটাল ওনার জন্য বেস্ট জায়গা এসপি হসপিটালে সর্বোচ্চ ট্রিটমেন্ট পাবে এই ব্যাপারে আমরা ইনসিওর করতে পারি যে এখানে আসলে কোনো মিস করার কোনো সুযোগ থাকবে না এখানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ট্রিটমেন্টটা আমরা এখানে দিতে পারব আমরা যে চিকিৎসা করতে নাও পারি তার কোথায় সাজেশন দিব কোথায় গেলে ভালো হবে সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারি এই জন্যই আমি মনে করি রিস্তানের যেহেতু ছোট মানুষ ওকে অবশ্যই এসপি হসপিটালে তোমাকে ট্রিটমেন্ট নেওয়া উচিত ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসবো একটা বিরতি শুরু হয়ে গেছে সেই দর্শক বিন্দু নিয়ে নিচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর আবার আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে আসবো ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকুন চোখ রাখুন এস টিভি পর্দায় শ্রী দর্শকবৃন্দ বিরতির পর ফিরে এলাম এস টিভির সাপ্তাহিক সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন এসপি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহরে কথা বলছিলাম অপারেশন বিহীন ঘাড় কোমর এবং হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে চলে যাচ্ছি আলোচনায় আমাদের বিরতিতে একটা ফোন এসেছিল খাদিজা নামের একজন ফোন দিয়েছিলেন বগুড়া থেকে যে উনি দীর্ঘদিন ধরে বোধ হয় উনি কোম মাজা ব্যথায় ভুগছেন ওনার বল দুটো ফেটে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে উনি হাঁটতে পারছেন না হাঁটতে চলতে প্রচণ্ড কুমরে ব্যথা ওনাকে যত সম্ভব অপারেশনের সাজেশন দেওয়া হয়েছে এখন উনি অপারেশন ছাড়া সুস্থ হতে পারবেন কিনা এটা জিজ্ঞেস করুন খুব সুন্দর প্রশ্ন এরকম অনেক রোগী আমরা পেতে হিপ বলের সমস্যা থাকে তো হিপ বলে কি সমস্যাটা হয় প্রথমে দেখি একটা সমস্যা হয়েছে তারপর দুইটা সমস্যা হয় অনেক অপারেশন করতে বলে অনেক ওষুধ দিয়ে দেশ মানে ও চিকিৎসা করার চেষ্টা করে আসলে প্রবলেমটার উপর ডিপেন্ড করব আমরা কিসে যাব এখানে কতগুলো আমরা প্রবলেম পেতে একটা হিপ আর্থ্রাইটিস যেমন শোল্ডার জয়েন্ট ফ্রোজেন হয়ে যায় তেমনি হিপ ফ্রোজেন হয় ব্লক হয়ে যায় যদি হি ফ্রোজেন হয় বা আর্থাইটিস হয় তাহলে এখানে অপারেশনের কোনো প্রয়োজন নেই জাস্ট ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে এটাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার সম্ভব যেটা ফ্রোজেন শোল্ডারের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফ্রোজেন শোল্ডার হলে কিন্তু আমার বল কেটে ফেলার দরকার নেই ফিজিওথেরাপি দিয়ে ভালো করা যায় সময় লাগতে পারে এক মাস দেড় মাস দুই মাস ঠিক তাই হিপ বলে যদি আমার ব্লকেজ থাকে যদি ফ্রোজেন হয়ে যায় আমাকে দ্রুত ফিজিওথেরাপি শুরু করতে হবে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে এটাকে সম্পূর্ণ ঘোরাতে হবে নিচে উঠবস প্র্যাকটিস করতে হবে একটা মানুষের জন্য নিচে উঠবস করা নিচে বসে নামাজ পড়া নিচে বসে ভাত খাওয়া নিচে বসে টয়লেট করা এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জন্য প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা সাজেশন করি যে অ্যাটলিস্ট বাসাই নিচে বসার চেষ্টা করেন বাইরে গিয়ে অফিসিয়াল ঠিক আছে বাট বাসার প্রোটোকলে আপনি অবশ্যই বাসাই নিচে বসার চেষ্টা করেন যেমন ভাত খাওয়ার সময় নামাজ পড়ার সময় এবং টয়লেট করার সময় অবশ্যই নিচে বসে স্বাভাবিক যেটা বাংলা স্টাইল বলা হয় এই স্টাইলে করা উচিত কারণ সৃষ্টিকর্তার নিয়ম উনি এই নিয়মগুলো দিয়েছেন যে একজন মানুষের জন্য এই সিস্টেমটা ডেভেলপ করে এটা করলে কি আমাদের ফুল মুভমেন্টটা হচ্ছে আরেকটা হতে পারে এভিএন এভাসকুলার নেক্রোসিস এটা অনেক সময় রিয়াকশানে হয় যেমন ওষুধের রিয়াকশানে হতে পারে অন্য যে কোনো কারণে হতে পারে এভিএন এভিএন হলে কি করতে হবে সেখানে অনেক সময় বলে রিপ্লেস করার জন্য আমরা বলি এভিএনের স্টেজ আছে তো এভিএন হলে আমরা বলি এখানে ফিজিওথেরাপি বেস্ট সলিউশন যেটা আমরাকে মনিটরিং মেনটেন করার জন্য ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে এটাকেও ভালো রাখা সম্ভব আরেকটা হচ্ছে টিভি বা টিউমারের যদি হয় সেখানে কিন্তু সার্জিক্যাল কারেকশন মাস্ক লাগবে যে টিভি আছে টিভি ড্রাগস লাগবে যদি কোনো টিউমার থাকে তাহলে অবশ্যই অপারেশন করতে হবে টিউমার কারণ টিউমারকে রাখা ঠিক হবে না সেখানে অনেক সময় হাড়ের মধ্যে বোন টিউমার হতে পারে সেখানে অপারেশন লাগতে হবে তো আসলে ডিপেন্ড করছে যে ওনার আসলে ওখানে কী কারণে এই বলে ব্যথাটা হচ্ছে ওনাকে সার্জারি কেন করতে হবে সেটা আমরা দেখার পরে ডিসিশন হয় জন্য একটা এমআরআই এবং একটা এক্সরে দরকার আছে দুইটা হিপে যদি একটা এক্সরে এমআরআই করে তাহলে পারফেক্ট রিপোর্টটা আসবে যে এখানে কি আর্থাইটিস আছে এখানে কি এভিএন আছে এখানে কি টিভি আছে এখানে কি টিউমার আছে যেটাই থাক সেটার উপর ডিপেন্ড করবে তার ট্রিটমেন্টটা কোন দিকে যাবে অবশ্যই চিকিৎসা করতে হবে যদি টিউমার থাকে তো বসে থাকার সময় নেই অবশ্যই অপারেশন করতে হবে যদি টিউমার না থাকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এখানে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে ভালো করা সম্ভব আচ্ছা ধন্যবাদ সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের আসলে এই বিরতির মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন আমাদের ফেসবুক পেজেও এসেছে আমি তার থেকে এক একটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করছি রাশিদা আক্তার উনি খুবই কষ্টে আছেন ওনার প্রশ্নটা ছিল আমি যখন ছয় মাসের প্রেগনেন্ট ছিলাম তখন শরীর সুস্থ ছিল ভালো লাগতো সব কাজকর্ম করতে একদিন বসে মাছ কাটার সময় মাজার মেরুদণ্ডে প্রচুর ব্যথা হয় সহ্য করতে না পেরে হসপিটালে যাওয়া হয় তখন তারা আলট্রাসনোগ্রাম করে দেখ
কোমর ব্যথা ব্যথা ওঠে তো ব্রেন কি বুঝে ব্রেন হয়তো মনে করে যে একই ব্যথা কখন কোনটা উঠাতে হবে সে বুঝে না অনেক সময় ব্যথা উঠায় দিয়েছে দেখা যায় ছয় মাসে কোমর ব্যথার কারণে অনেক সময় মিসকারেজ হয়ে যেতে পারে এই কারণে বলা হয় যেমন আপনি একটা জমিতে ফসল চাষ করবেন তাহলে সেই জমিটাকে কিন্তু আগে কি করতে হয় রেডি করতে হয় সেই জমিটা আপনি যে যে কোনো আগাছার মধ্যে কিন্তু ফসল দিলে ফসল হবে না সো এই কারণেই বলা হয় মায়েদেরকে বাচ্চা নেওয়ার আগে যে প্রিপারেশান নিতে হয় তার মধ্যে ফিজিক্যাল ফিটনেস একটা বড় ফ্যাক্টর যেটা আজ থেকে বিশ বছর তিরিশ বছর আগে মায়েরা কিন্তু ন্যাচারালি ফিট থাকতো বাট এখন কিন্তু মেয়েরা মায়েরা যারা বাচ্চা নিচ্ছে তাদের কিন্তু ফিটনেসের কিন্তু খুব প্রবলেম কারণ আমরা ঘরে ঘরে যত মানুষকেই দেখি ছেলে মেয়ে সবাই দেখি ফিটনেস নাই ফিটনেস খুবই খারাপ অবস্থানে কারণ তাদের বেশিরভাগই কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথায় তারা আক্রান্ত ওই একটু সামনে ঝুঁকে কিছু ধরতে গেলে কোমরে চট করে শব্দ হচ্ছে তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে উনি বসে মাছ কাটতে গিয়ে ওনার কোমরে ডিসপলাপস হয়ে যায় এবং এই পেনের কারণে হয়তো পেন কিলার খেয়েছে অথবা কোনো কারণে দেখেন বেবিটা তার মারা গিয়েছে তো আসলে এই মাকে বলবো এখন তার কোমরকে এমআরআই করে দেখে তারপরে তাকে কোমরের ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট করার পর তারপরে বাসটা নেওয়ার জন্য তাকে প্রিপারেশন নিতে আদারওয়াইজ কেউ বারবার এই দুর্ঘটনা ঘটছে সো সেটা তার কন্টিনিউ করা উচিত হবে না কারণ একসময় আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই কারণে মায়েদেরকে আসলে ফিটনেসটা খুব দরকার সো ফিজিওথেরাপি কিন্তু যেটা গাইনি ফিজিওথেরাপি আছে যে মায়েদের জন্য ডিউরিং প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্সি শুরু প্রেগনেন্সি শেষ ডেলিভারির আগে ফিজিওথেরাপি অনেক ভূমিকা আছে তো অবশ্যই প্রি 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 প্রিপারেশান বলা হয় যে প্রেগনেন্সি যদি আপনি বাচ্চা নিতে চান তার আগে অবশ্যই একজন গাইনি ফিজিওথেরাপিস্টের সাথে পরামর্শ পরামর্শ নেন কিছু আমাদের লোয়ার অ্যাবডোমাল এক্সারসাইজ আছে কিছু ইউটেরাসের এক্সারসাইজ আছে কিছু থায়ের এক্সারসাইজ আছে যেগুলো করলে তার জায়গাটা স্ট্রং হবে ফলে কি হবে পরবর্তীতে এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে আচ্ছা ধন্যবাদ এত সুন্দর সমাধানের জন্য আমাদের একটা ফোন চলে এসেছে একটু নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক ভালো আছেন জি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন समतल खुब भाव এত সুন্দর একটা ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য আসলে যে আমরা যেখানেই বসি সেই বসার জায়গাটা কতটা সুন্দর সেটা আমাদের বুঝতে হবে যেখানে আমরা লং টাইম কাজ করছি সেই কাজের জায়গাটা কতটা ফ্রেন্ডলি সেটা আমাদেরকে সেট করে নিতে হবে যেমন অনেকে আছে এই বসার জন্য পোস্টারাল প্রবলেম দেখা যায় পোস্টারাল সিনড্রোম বসার জন্য কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা হচ্ছে যেমন অনেকে কম্পিউটারে কাজ করে কম্পিউটার চেয়ার টেবিল তিনটার কোনো সিস্টেম নাই কারণ আমাদের বাজারে যত চেয়ার টেবিল পাওয়া যায় অলমোস্ট সব কিন্তু একই মাপের কোনোটা উঁচা নিচে থাকবে না কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু একই সাইজের না মানুষ কিন্তু ছোট বড় ভারী মানুষ চিকন মোটা তাহলে প্রত্যেকের জন্য কেন একই চেয়ার একই টেবিল সম্ভব কখনোই সম্ভব না সো এই কারণেই যে কাস্টমাইজ করে নিতে হয় যে আপনার জায়গাটাকে আপনাকে সুন্দর করে নিতে হবে আপনি ওই সেম চেয়ার টেবিলটা কিনে নিয়েছে ওটাকে একটু কাস্টমাইজ করে নিতে হয় যে ওটাকে উঁচু করবেন না নিচু করবেন যে কারণে রিভলভিং চেয়ারগুলো দেখেন বানায় একটু উঁচু নিচু করার ব্যবস্থা থাকে কিন্তু ফিক্স চেয়ারগুলো কিন্তু ফিক্স থাকে তো ফিক্স চেয়ারে আপনি সাময়িক বসতে পারেন যারা অন অ্যান্ড অফ মাঝে মাঝে বসে আসে গেস্ট আসে তাদের জন্য যে কোনো জায়গায় বসা সম্ভব কিন্তু আপনি যখন পারমানেন্টলি কোথাও বসছেন রেগুলার কোথাও বসছেন সেই জায়গাটা অবশ্যই অবশ্যই কাস্টমাইজ করে নেওয়া উচিত টেবিল প্রয়োজন উঁচু করতে হবে প্রয়োজন নিচু করতে হবে আপনার মনিটর উঁচু করে নিতে হবে প্রয়োজনে নিচু করে নিতে হবে কিবোর্ডটা সেটিং করে নিতে হবে চেয়ারটা সেটিং করে নিতে হবে তাহলেই আই পোস্টারার প্রবলেমগুলো আপনাকে ফেস করা লাগবে না এবং ভালো মতো সার্ভিস দিতে পারবেন এই যে কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা এটা হবে না আমরা প্রচুর রোগী পেয়ে থাকি তার কাজের কারণে অনেক ব্যাংকারদের পেয়ে থাকি ঘাড় ব্যথা কেন কম্পিউটারে কাজ করতে নিজে বুঝি না কারণ কম্পিউটারে কাজ করতে করতে ঘাড়ের ডিসপলাপস হয়ে গিয়েছে বসে কাজ করতে তো কোমরের ডিসপলাপস হয়ে গেছে আস্তে আস্তে হাঁটু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এরকম অনেক আমরা রোগী পেয়ে থাকি দেখা যায় প্যারালাইসিসের মতো অবস্থা তারপর আমাদের কাছে আসছে সো সবাইকে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত আসলে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার হসপিটালে তো জানি এই কোমরের সমস্যাগুলো দেখার জন্য ঘাড়ের সমস্যাগুলো দেখার জন্য এমআরআই এর ব্যবস্থা আছে তো একটু ওপেন এমআরআই সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিব কারণ সব জায়গায় আমরা ক্লোজ এমআরআই পাই ওপেন এমআরআই কিন্তু খুব একটা দেখা যায় না ওপেন এমআরআই তে আসলে কিভাবে কাজ আসলে যে ক্লোজ এমআরআই তো অনেকেই ঢুকতে ভয় পায় সাফোকেশনের ভয় 
বলে যে আমাকে তো সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকাই দিলো ভয় পেয়ে যায় অনেকে এই কারণে আসলে আমি নিজে জাপান থেকে ক্লোজ ওপেন এমআরএ নিয়ে আসছি ক্লোজ টান আইনে যে ওপেন এমআরএ নিয়ে আসলে এই কারণে যেন আমাদের আসলে প্রতিটা রোগীর জন্য এমআরএটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমার কাছে যেসব রোগী আসছে আমি এসপি হসপিটালে এ পর্যন্ত প্রায় অলমোস্ট ওয়ান লাখ পেশেন্টকে আমরা অপারেশন বিন ট্রিটমেন্ট করতে সক্ষম হয়েছি যারা কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা ঘাড় ব্যথা যেগুলো ফাইনালি অপারেশনের কেস ছিল আমার কাছে তো নর্মাল রোগী আসে না সবই সিরিয়াস রোগী দেশ বিদেশের ঘোরা রোগী সৌদি আরবের রোগী আসছে দুবাই ওমান কুয়েত কাতার আমির আসছে প্রচুর রোগী আসছে সিঙ্গাপুর থেকে আসছে ইন্ডিয়া থেকে আসছে আমেরি থেকে আমেরিকা থেকে আসছে ইউরোপ থেকে আসছে সারা ওয়ার্ল্ড থেকে আসে যেগুলো বললে অপারেশন ছাড়া ভালো হবে না সেইগুলো খুঁজে খুঁজে আমার কাছে আসছে এবং আমার কাছে অপারেশন ছাড়া ভালো হয়ে যাচ্ছে প্রচুর রোগী আছে অলমোস্ট ওয়ান লাখ পেশেন্টকে অপারেশন বিহীন আমরা ট্রিটমেন্ট করতে সক্ষম হয়েছি সো প্রত্যেকটা রোগীর জন্য এমআরআই খুব ইম্পর্টেন্ট উইদাউট এমআরআই আমরা তো পারফেক্টলি ট্রিটমেন্ট করতে পারি না যে কারণে এমআরআই প্রতিটা কোমর ব্যথা হাঁটু ঘর ব্যথা রোগীর জন্য খুব দরকার কারণ এমআরআইতে দেখতে হয় তার ডিসপোলাপসের পার্সেন্টেজ কতটুকু যদি এভিয়েন থাকে এভিয়েনের কন্ডিশনটা কতটুকু যদি সার্ভাইকাল ডিসপোলাপস থাকে সেখানে মাইলোপ্যাথি আছে কিনা সেখানে তার কতটুকু ড্যামেজ করেছে তার হাঁটু থাকলে হাঁটুর কাটিলেজ হাঁটুর লিগামেন্ট ওখানে টিউমার আছে কিনা মানে অনেক কিছু আমাদের দেখে নিতে হয় কারণ আন্দাজে চিকিৎসা করার সময় এখন না এখন হচ্ছে কনফার্ম হয়ে ট্রিটমেন্ট করতে কারণ কেউ তার জীবনের রিস্ক নিতে চায় না যে কারণে আমাদের এমআরএ লাগে এই সেন্স থেকেই আসলে আমি ওপেন এমআরএ নিয়ে আসছি যেন বাংলাদেশে যে এই যে অনেকেই সেদিন একটা রুগী আসছে তার হচ্ছে স্ট্যান্টিং করা আছে দুইটা স্ট্যান্টিং করা তার এমআরআই করতে পারছে না কোথাও তো উনি খুব ভয়ে আছে ওনার মেয়ে এসে বলে স্যার আপনার এখানে তো এমআরআই করা যায় আমার আব্বার এই সমস্যা ওনার স্ট্যান্টিং করেছে কিন্তু তিন মাস আগে তো আমি বললাম স্ট্যান্টিংয়ের সাথে এমআরআই কোনো সম্পর্ক নাই এমআরআই করা যাবে প্রেগনেন্সি অবস্থায় এমআরআই করা যাবে পেসমেকার থাকলে এমআরআই করা যাবে শৈলে মেটাল থাকলে এমআরআই করা যাবে তখন আমি তাকে বুঝালাম বলে আচ্ছা আপনি কোথা থেকে শিখলাম বলে আমি জাপানে গিয়ে আগে ট্রেনিং নিয়েছি এমআরআর উপরে কারণ মেশিন কেনার আগে আমি জাপান গিয়েছি জাপানে গিয়ে আমি এই হিচাসি কোম্পানিতে আমাকে ট্রেনিং নিয়েছে যে হোয়াট ইজ এমআরআই এমআরআই কীভাবে করে এমআরআই কোথায় হার্মফুল পেশেন্টের যদি কোনটা ডেঞ্জারাস এগুলো জেনে তারপর আমি মেশিনটা কিনেছি ঠিক তাই আমরা যখন বিএমডি মেশিন এনেছি বিএমডি মেশিন আনার আগে আমি হংকং গিয়েছি হংকংয়ে গিয়ে আগে বিএমডির উপর ট্রেনিং নিয়েছে যেটা বাংলাদেশের ফার্স্ট আমি মনে হয় যে হংকং গিয়ে বিএমডির উপর ট্রেনিং নিতে হয়েছে যে ওরা আমারে বলল যে তুমি প্রথম বাঙালি আমার কাছে তো হয়তো আর আগে কোথাও গিয়ে কেউ গেছে কিনা জানে না তো যেটা যে এই হংকংয়ে গিয়ে আগে দেখেছি যে বিএমডি মেশিনটা কিভাবে কাজ করে কিভাবে এটার ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে কিভাবে এটার রেজাল্টটা করছে জেনে এসে তারপর আমি মেশিনটা কিনে এসে আসলে যে কোনো কিছু করার আগে আমি চিন্তা করতে আপনার ট্রেনিং নেওয়া উচিত ট্রেনিং ছাড়া আন্দাজে কোনো কিছু আনা আমার হসপিটালে থাকবে আমি বুঝবো না জানব না ঠিক না তো যার কারণে আসলে আমি ওপেন এমআরআই এটা আমার নিয়ে আসে যে ওপেন এমআরআইতে ভয়টা নাই যে মানুষের সাপোকেশন নাই খোলা মেশিন যে কেউ এসে বয়স্ক বৃদ্ধ কালকে একটা বাচ্চা আসছে রাজশাহী থেকে ওর বয়স হচ্ছে সেরিবেল পালসি বাচ্চা তো ক্লোজে ঢুকলে সে খিচুনি উঠে যায় সে কিছুর জন্য করতে পারে না তো তাকে বলে অজ্ঞান করে করতে তারা ভয় পাচ্ছে এমনিতে সিপি বাচ্চা তারপর অজ্ঞান করলে সমস্যা তো আমাকে ফোন দিয়েছে আমি বললাম চলে আসেন রাস্তায় থেকে আসছে এই যে দিব্যি সুন্দর করে ফেললো কালকে বলে স্যার আপনার মেশিনটা অনেক সুন্দর আমার ছেলের কোনো সমস্যা হয় শুয়ে আছে কি সুন্দর কোনো ঝামেলা নেই তো এই জন্য আসলে ওপেন এমআরআইতে সবাই এখানে এমআরআই করতে পারে ধন্যবাদ এই সুব্যবস্থার জন্য আমরা আরেকটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক আগে তারপরে গত ডিসেম্বরের শেষের থেকে ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে আবার এক্সরে করে এই রিপোর্টটা দিল যে হ্যাঁ মাজার হার ক্ষয় হয়ে বেকা হয়ে শিলা খেয়ে গিয়েছে বেকা হয়ে কি হইছে এক্সরে করলাম তো বলল যে এক পাশে বেরিয়েছে আর এক পাশে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে তা আমার হলো এখন সেই ওষুধ থেকে ডিসেম্বরের থেকে পর্যন্ত খেয়ে গেলাম এর কোনো রকম ইয়েই হচ্ছে না আবার দেখুন হাত পায়ও হাতের মধ্যে জ্বালা করছে পার গিরেও শুক্রবার আমি চেম্বারে বসি হসপিটাল আসলে আমাকে পাওয়া যাবে 
টেনশন করা কিছু না এখানে সুন্দর থাকার ব্যবস্থাও আছে আপনাকে কোনো হোটেলও উঠতে হবে না কারণ আমাদের এখানে গেস্ট হাউস আছে রোগীদের সাথে যারা আছে তাদের থাকার সুব্যবস্থা আছে পেশেন্টটাও সে চাইলে তার একদিন থেকে আবার চলেও যেতে পারবে তারা চাইলে দুই ঘন্টা রেস্টও নিতে পারবে এই দুই ঘন্টা রেস্টের জন্য আমরা ফ্রি সার্ভিস দিয়ে থাকি তার জন্য কোনো পয়সাও নেই না রোগীদের কাছ থেকে অনেক দূর থেকে রোগী আসে ধরো কক্সবাজার থেকে রোগী আসছে সকালবেলা তো তার জন্য একটা রুম থাকে সে রেস্ট নিক সেখানে রেস্ট নিয়ে পরীক্ষা নিক্ষা লাগলে করে আবার দুপুরে চলে যাবে এটার জন্য তাদের এক্সট্রা কোনো ওই রুম ভাড়াও দেওয়ার প্রয়োজন নয় কারণ একটা হোটেলে ঢুকলে তাকে টাকা দিতে হয় বাইরের হোটেলে কি পরিবেশ কোথায় কোন ঝামেলায় পড়ে যে কারণে আমরা রোগীদেরকে বলি যে আমাদের স্পেসপালে চলে আসেন সকাল রাত যখন খুশি আসবেন আমাদের রোগীদের জন্য সেখানে গুড গুড ব্যবস্থা আছে সেখানে তো চলে আসবেন শুক্রবার সহ যে কোনো দিন যে কোনো সময় আসলে আমাকে পাবেন কোনো অসুবিধা নেই কারণ আমি সবসময় একটাই চেম্বার অন্য কোথাও যায় না যে কারণে দরাদরের সময় নাই ওখানে আমাকে পাবেন আর হচ্ছে যেটা আমি বলছিলাম যে ওনার যে সমস্যা দেখেন বিভিন্ন হয়ে দেখেন ওনার কিন্তু কি অবস্থা যে বলছে একদিকে ক্ষয় হয়ে গেছে আর একদিকে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে উনি কী করবে এখন এই ক্ষয় ঠেকাবে কী করে বাড়া ঠেকাবে কী করে এটা ঠিক না আবার কি বলছে যে একটা ব্যাকা হয়ে হার ক্ষয় হয়ে হার ব্যাকা হয়ে রগের উপরে চাপ দিছে হার ব্যাকা হয়ে রগের উপর চাপ দিছে আসলে এগুলো সব গুজামিল একটা সঠিক ইনফরমেশান তার কাছে নাই তার যেটা প্রবলেম তার ডিসপ্রলপস আছে জেলটা লিক করছে কারণ গ্রামের মহিলারা সামনে যুগ যুগে কাজ করে কোমরের জয়েন্টটা ফেটে টিউব দিয়ে জেলটা বেড়ে যায় জেলটা নার্ভে চাপ দিচ্ছে কোমর ব্যথা ছিল অনেকদিন কোমরে যখন ডিসপ্লপস হয় তখন হাড়টা একটু নিচে নেমে যায় তখন সার্ভাইকালটা লুজ হয়ে যায় তখন ঘাড় থেকে ঘাড় বাঁকা করতে করতে ঘাড়েও তার ইঞ্জুরি হয়ে যেটা থেকে হাতে ব্যথা হচ্ছে জ্বালা পোড়া হচ্ছে তার ব্যথা জ্বালা পোড়া বেড়েই যাচ্ছে দিন দিন কেন বেড়ে যাচ্ছে ওই যে ওষুধ খাচ্ছে ব্যথা একটু কমে হাঁটা চলা করে জেল বেরোচ্ছে রোগটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে উনি আস্তে আস্তে আরও খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে এই চিকিৎসা করলে উনি কোনো দিনই সুস্থ হবে না ওনার হচ্ছে এমআরআই করে দেখতে হবে কতগুলো ডিসপ্লপস আছে তারপর একটু রিপেয়ার করতে হবে কারণ আমাদের কোথাও চামড়া ছিলে যায় এখন প্রতিদিন যদি ঘষা দিই তাহলে তো এই চামড়া কোনো দিন জোড়া নিবে না আমাকে তো ব্যান্ডেজ করে রাখতে হবে ঠিক তাই উনি ঘাড় এবং কোমরে যে অত্যাচার করছে প্রতিদিন কন্টিনিউয়াস কারণ তো না জেনে করছে উনি তো বুঝে নাই তো এই জিনিসটা আমরা একটা এমআরআই করলে জিনিসটা দেখতে পাবো এমআরআই করলে এটা উনি জানতে পারবে এবং তারপর সঠিক চিকিৎসা ফিজিওথেরাপি এবং রেস্ট রেস্ট নিলে জোড়া নিয়ে নেবে ফিজিওথেরাপিতে মাসেল স্ট্রং হয়ে যাবে সুস্থ হয়ে যাবে তো দর্শক আমি আপনি সাজেস্ট করবো যে আপনি যেহেতু ঢাকা আসতে চাচ্ছেন স্পেশাল আসলে আপনার একটা সমস্যার সমাধান হবে আর এমআরআই করতে কত টাকা লাগে এমআরআই তো মাত্র সাত হাজার টাকা আমাদের এখানে এমআরআই হয় আর আদার্স কিছু লাগবে কিনা আপনি আসলেই বুঝতে পারবেন তো প্রথম আমার সাজেশন হলো যে আপনি আগে এসে দেখান আমাকে কারণ আমাদের এখানে দেখাইতে মাত্র ছয়শো টাকা ভিজিট লাগে অনেক সস্তায় আমরা ট্রিটমেন্ট করি এখানে এবং ভালো ট্রিটমেন্ট আমরা মনে করি দুই ঘন্টার মধ্যে আমরা ইনফরমেশান দিতে পারবো যে তার আসলে এক্সাক্টলি কি রোগ হয়েছে এবং কী চিকিৎসা করে তিনি সুস্থ হবেন এই কথাটা কিন্তু আমরা দুই ঘন্টার মধ্যে বলে দিচ্ছি এই যদি বছরের পর বছর ট্রিটমেন্ট করছে কিন্তু উনি জানেন না আসলে এক্সাক্টলি কী হয়েছে ওনার এবং আদৌ উনি ভালো হবে কি না কবে সুস্থ হবে কিছুই জানেন না এই ইনফরমেশানটা আমরা প্রথমে দিই তারপর সে ডিসিশান নেবে ট্রিটমেন্ট করবে সমস্যা নেই ধন্যবাদ আপনাকে ফোন করার জন্য ধন্যবাদ চমৎকার সমাধানের জন্য আমাদের একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে আমরা আরেকটি বিরতি নিয়ে নিব সেই দশবিন্দু নিয়ে নিচ্ছি আরেকটি ছোট্ট বিরতি বিরতির পর আমরা আবার আমাদের আলোচনায় ফিরে আসবো ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকুন চোখ রাখুন এসেটেবের পর্দায় थेरपिस्टेंटे खोला प्रपार थे पावा जाए ना जार कारण आपके साधुबाद ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি নামের একটা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এখানে খুব সুন্দর কাজকর্ম চলে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন ব্যাচ আসছে নতুন নতুন স্টুডেন্টরা আসছে আমরা একটু জানতে চাইব যে এখন কি অবস্থা কি কি চলছে কার ধন্যবাদ আসলে এই ফিজিওথেরাপি প্রফেশনকে ডেভেলপ করার জন্য আমার যত স্বপ্ন আজকে 21 বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি অলমোস্ট বলতাম যে যুদ্ধ করছি আর কি যে স্বাধীনতা পেয়েছি আঠারো সালে আমরা ফিজিওথেরাপি যেটা কাউন্সিল এই সরকারের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি আসলে করেছেন তা আমি বলি যে আসলে এই ফিজিওথেরাপি পেশা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে উনিশশো সালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় 
তারা কিন্তু বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি প্রফেশনের ওই অস্তিত্বই তেমন ছিল না পাকিস্তানের সময় হয়তো একজন দুজন ছিল বাট ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে এই প্রতিষ্ঠান এই প্রফেশনের জন্ম সেটা কিন্তু পরাধীন ছিল দুই সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি দুই সালে ফিজিওথেরাপি প্রফেশনালদের জন্য এই মানে লং ডিস্টেন্স আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে অনেক কিছুই করতে হয়েছে যাক দুই হাজার আঠারো সালে প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনার আসলে আন্তরিকতায় ওনার যে উনি আসলে ওনার বঙ্গবন্ধুর যে আন্তরিকতা ছিল এই এই দেশের মানুষের জন্য অ্যাকচুয়ালি রিহ্যাবিলেশন একটা বড় পার্ট অনেক বড় পার্ট প্রত্যেকটা সেক্টর কিন্তু রিহ্যাবিলেশন দরকার আর রিহ্যাবিলেশন উইদাউট ফিজিওথেরাপি এটা কল্পনাই করা যায় না এই জিনিসটা আসলে মাথার মধ্যে ছিল না বাট এটা বঙ্গবন্ধু সেই উনিশশো সালে স্বাধীনতার পরে ওনার মাথায় চলে এসেছিল যে সা আমাদের রিহ্যাবিলেশন দরকার নাহলে তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে গ্রাজুয়েশন ব্যাচেলার অফ ফিজিওথেরাপি কোর্স চালু করা এটা আসলেই তো একটা আমরা এখন চিন্তা করি যে কতটা দূরদর্শী কতটা চিন্তা থাকলে একজন ব্যক্তি এত চমৎকার একটা কাজ করতে পারে তো সেটার কিন্তু স্বাধীনতা পেয়েছে দুই সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাত ধরেই তারপরে এখন যেটা আমাদের স্বপ্নের দাবি আর কি যে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা সরকারিভাবে কোনো কলেজ নাই নিটোর যেটা ঢাকা পঙ্গু হসপিটাল যেখানে আছে বাট সেখানে অবহেলিত কোর্স চালু আছে যেটা আসলেই আমাদের জন্য একটা লজ্জাস্কর আমি মনে করি তো কলেজটা খুব দরকার ছিল বাংলাদেশে যেহেতু সরকার কলেজ করছে না এ পর্যন্ত তিনবার জমি দিয়েছে কয়েক বিঘা কলেজ করার জন্য কিন্তু কোনো একটা ওই যে সেই পাকিস্তানের সেই আমরা যে বলি যে আসলে সেই দুষ্ট লোকের মানে ছত্রসায় এখন পর্যন্ত এই ফিজিওথেরাপি কলেজটা প্রতিষ্ঠিত দেয় নাই তো যেটা আমরা এখন পর্যন্ত করতে পারি নাই ফলে কি করবো ডিজেই নিজের কষ্টের টাকা দিয়ে নিজের চেষ্টায় নিজের সাধনায় আমি ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি নামে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠিত করতে বাধ্য হয়েছি যে না যেহেতু সরকার করছে না ঠিক আছে আমরা আগে প্রাইভেট সেক্টরে ডেভেলপ করতে থাকি সরকার একসময় করতে বাধ্য হবে কারণ এটার বিকল্প কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না করতেই হবে নো ওয়ে কারণ উইদাউট ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ডেভেলপ করা কখনোই সম্ভব না এটা সারা ওয়ার্ল্ড মানবে না ডাব্লিউএসও মানবে না একসময় বলবে প্রেশার দেবে তোমার ডা ফিজিওথেরাপি প্রফেশন তুমি সরকারিভাবে কী ডেভেলপ করেছো কারণ উইদাউট ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলেশন কি রিহ্যাবিলেশন করা সম্ভব না রিহ্যাবিলেশন কে করবে ফিজিওথেরাপি অকপোস থেরাপি স্পিস থেরাপি এই যে হাজার হাজার মানুষ স্ট্রোক থেকে প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা কত ওষুধ খাবে হাঁটু ব্যথা রোগীদের ওষুধ দিয়ে কী করবেন কত রোগীর অপারেশন করবেন হাঁটু কতগুলো চেঞ্জ করবেন কত অপারেশন করতে পারবেন কত পেন কিলার খাওয়াইতে পারবেন মানুষ পেন কিলার খেতে খেতে কিডনি ড্যামেজ হয়ে যাবে সো ফিজিওথেরাপি এমনই একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা যার কোনো সাইড ইফেক্ট নাই আর এই ফিজিওথেরাপি সঠিক হয়ে তো আপনাকে আসতেই হবে আর আসতে গেলে আপনাকে এডুকেশন লেভেলটাকে ডেভেলপ করতে হবে সো আমরা কিন্তু ব্যাচেলার অফ ফিজিওথেরাপি মাস্টার্স অফ ফিজিওথেরাপি পিএইচডি আমরা কিন্তু অনেক ডেভেলপ করে ফেলেছি যেমন ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্ট চালু হয়ে আছে যশোর বিজ্ঞান উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিওথেরাপি কোর্স চালু আছে সেখানে ব্যাচেলার মাস্টার্স রিসেন্ট সেখানে পিএইচডি চালু হয়ে যাবে একসময় ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো আছে উনিশশো সাল থেকেই বাট সরাসরি ঢাকা ইউনিভার্সিটি না করে এখন আটটা দশটা ইনস্টিটিউট বা কলেজ যেটা আমাদের কলেজ যেটা আমরা পারমিশন পেলাম এখানে আমরা করেছি এবং আমি সারা ওয়ার্ল্ড ঘুরেছি ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া সব ইউরোপের প্রচুর দেশ আমি ঘুরেছি দেখেছি ফিজিওথেরাপিস্টদের ডিমান্ড কত প্রত্যেকটা বাংলাদেশতে ফিজিওথেরাপি বললেই তাদেরকে নিয়ে গিয়ে সেখানে জামায় আদর করে সেখানে চাকরি সেখানে তারা স্বাধীন এত চমৎকার তারা মানে ওইখানে বসবাস করছে আমি খুবই অবাক হয়েছি ভালোই লেগেছে আমার আমি রিসেন্টলি অস্ট্রেলিয়া থেকে ঘুরে আসলাম সেখানে গিয়ে আমাদের দেশের ছেলেদেরকে দেখেছি কি সবাই যার যার বাড়ি নিজস্ব বাড়ি নিজস্ব গাড়ি মানে এত কল্পনাও করতে পারে নাই যে কোনো দিন তারা এত সুন্দর মানে এই পাবে বাস্তবতা পাবে তো এটা আমার ভালো লেগেছে এই কারণে আমি বলি যে ইয়াং জেনারেশনে বেকারত্বমুক্ত প্রফেশন যদি মনে করেন সেটা একটা ফিজিওথেরাপি হচ্ছে বেস্ট প্রফেশন যেখানে পাশ করার পরে সিঙ্গেল বেকারত্ব হবে না আগামী বিশ বছর যদি আপনি ফিজিওথেরাপিস্ট পাস করাতে থাকেন একটা বেকার ছেলে পাবেন না একটা বেকার মেয়ে পাবেন না যারা কাজ পাচ্ছে না বাংলাদেশে তো প্রচুর কাজ আছে আপনি পৃথিবীর যে কোনো দেশে যাবেন সেখানে চাকরি আছে একদিন বেকার থাকা লাগবে না অর্জব করা লাগবে না ফিজিওথেরাপি প্রফেশনে পাস করে ইউরোপে গিয়ে অর্জব করছে এরকম কাউকে পাবেন না আমেরিকায় গিয়ে অর্জব করছে এরকম কাউকে পাবেন সেখানে ফিজিওথেরাপি প্রচুর কাজ আছে প্রচুর চাকরি আছে সো এই কারণে আসলে ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি তৈরি করে এবং এবার পরীক্ষাতে আমাদের ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট হয়েছে এবং হাইয়েস্ট মার্কস পেয়েছে আমাদের স্টুডেন্ট তো এটা আমাদের জন্য গর্বে যে ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি গর্বের সাথে সুনামের সাথে কাজ করা যাচ্ছে এবং থার্ড ব্যাচ আমাদের আসছে আমরা এই যে বিশ তারিখে আমরা ওরিয়েন
বলে চক্রবর্তী ইউ আর এ ম্যাজিশিয়ান আমি কেন বলে আরে আপনার কাছে আসলে হাত দিলেই ব্যথা ভালো হয়ে যায় সেদিন আমার এক রোগী বলছে আমি রাতের বেলা স্বপ্ন দেখি কি যে আমার আঙ্গুলে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে অনেক ওষুধ খাচ্ছে কাজ হচ্ছে না আপনি এসে হাত দিয়েছেন আমার আঙ্গুলটা ভালো হয়ে গেছে আমি আমাকে কিন্তু মানুষ স্বপ্নও দেখে এটা আমার গর্ব এটা আমার মানে কি বলবো যেটা আমার নিজেকে আসলে খুব গর্ব করি যে আসলে মানুষ আমাকে নিয়ে এতটাই স্বপ্ন দেখে এতটাই ভালোবাসে আমার রোগীরা প্রচণ্ড ভালোবাসে আমাকে তো যে কারণে আমি মনে করি যে যদি যারা বা ইন্টারভিউ পাস করেছে এবং যারা গতবার পাস করেছে তাদেরকে আমি বলবো যে ফিজিওথেরাপি প্রফেশন আমাদের আর একটা কলেজ আছে ময়মন সিং ফিজিওথেরাপি কলেজ সেখানেও তারা ভর্তি হতে পারবে সিআরপি আছে এডিটর আছে ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি যেখানে চান্স পাক সবই কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এখানে ভর্তি হলে সার্টিফিকেট কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবে সো ও আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট ফ্রম ঢাকা ইউনিভার্সিটি সো এটাও আমাদের একটা অহংকার যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট হতে পারছে তো আমি সবাইকে সাজেস্ট করবো যে এই প্রফেশনের জন্য স্বপ্ন দেখে ধন্যবাদ আসলে আপনার স্টেপগুলো আসলে খুব সুন্দর আশা করছি সরকার ওই জিনিসে মানে খুশি হবে এবং চিন্তা করবে ভবিষ্যতে যাতে এটা নিয়ে কিছু করা যায় কারণ প্রত্যেক জায়গায় আসলে একটা প্রপার ফিজিওথেরাপি সেন্টার ফিজিওথেরাপিস্ট খুবই দরকার আমাদের কারণ রোগীর সংখ্যা কিন্তু নেহায়তই কম না বরং চেয়ে বেশি দেখা যায় যে সব রকম রোগের সাথে এটা একটা আলাদা এক্সট্রা থাকবেই মাস্ট নাই কোমর ব্যথা এরকম রোগী পাওয়া কিন্তু আসলে খুবই দুষ্কর আর তার সাথে এখন ঘাড় ব্যথা তারপরে কাঁধের ব্যথা আমি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করব এখন মোহাম্মদ সোহেল লিখেছেন যে আমি সিলেট জেলাতে থাকি সেখানে আমি বাম পিঠ কোমর এবং বাম পায়ের সমস্যার কারণে সোজা হয়ে এবং বাঁকা হয়ে কোনো কাজই করতে পারি না না সোজা হয়ে না বাঁকা হয়ে যদি সামান্য কাজ করি বাম পিঠ এবং কোমরের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না সিলেটে ডাক্তার দেখিয়েছি তিনি আমাকে তিনটা ইঞ্জেকশন দিয়েছেন আমার কোমরের এবং মেরুদণ্ডের সাথে ইঞ্জেকশন দিয়েছেন এবং সাথে ওষুধও দিয়েছেন কিন্তু ওষুধ খেয়ে এক বছর ধরে খাচ্ছি তারপরও আমার সমস্যা সমাধান হচ্ছে না এই ওষুধ যদি একদিন সেবন না করি পরদিন খুব বেশি কষ্ট পেতে হয় এখন আপনি যদি আমাকে সঠিক ঠিকানাটা দেন আপনার কাছে আসতে পারি এবং আমার যদি কোনো চিকিৎসা থাকে দেখেন খুব সুন্দর একটা কষ্টের প্রশ্ন যদিও তবে আমি মনে করি এটা আমাদের এডুকেশনের জন্য শিক্ষার জন্য খুবই দরকার কারণ এই যে ইয়াং জেনারেশন ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে দেখেন ওষুধ খাচ্ছে এক বছর ধরে ওষুধ খাচ্ছে পেন কিলাম এটার কিন্তু মারাত্মক সাইড এফেক্ট একসময় তাকে ভোগ করতেই হবে এটা কিন্তু দেশের উপর একটা বড় ইফেক্ট পড়বে কারণ দেখা যায় একসময় তার কিডনির প্রবলেম হচ্ছে ডায়ালাইসিস করতে হতে পারে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে সো এক বছর পেন কিলার খাওয়া এটা কোনো ট্রিটমেন্টের মধ্যেই পড়ে না পেন কিলার সর্বোচ্চ তিন দিনের ডোজ আর এখানে পেন কিলারে কোনো দিনও ভালো হবে না যেটা এক বছরে ভালো হয় না সেটা আর কোনো দিন ভালো হওয়ার সময় না এটা ফিজিওথেরাপি একমাত্র সলিউশন সো সে যদি এক বছর আগেই ফিজিওথেরাপি নিত তাহলে কিন্তু এক বছর ওষুধ খাওয়ার কোনো জোর ছিল না সো এই কারণে আমি মনে করি তার ডিসপলপস আছে কনফার্ম এবং তার মাসেল উইকনেস আছে বডির ফিটনেস কম সো সে ইয়াং জেনারেশন সে যে কাজ করছে সেই কাজ করার ক্যাপাবিলিটি তার নাই এটার জন্য তাকে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে এই ডিসপলপসকে রিপেয়ার করে মাসেলকে বিল্ড আপ করে বডির ফিটনেস তৈরি করতে হবে যেমন ন্যাশনাল টিমে ক্রিকেট প্লেয়াররা খেলতে যায় খেলার আগে ফিটনেস নিতে হয় তারা কিন্তু অসুস্থ হয়ে খেলতে যায় না ফিটনেস নিতে বাধ্য উইদাউট ফিটনেস খেলতে যাওয়া যাবে না ফিটনেস মানে তার পারফরমেন্সকে আরও বেটার করে দিচ্ছে সো যে কোনো কাজে যাওয়ার আগে আপনাকে ফিটনেস চেক করতে হবে আমাদের অনেক ছেলে মেয়ে ছেলের আছে বিদেশে যাচ্ছে কাজ করতে লেবার পোস্টে কাজ করতে ওখানে গিয়ে প্রচুর কাজ করে এক মাসের মধ্যে তারা ইঞ্জুরি হচ্ছে হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা দেশে ফিরে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে কারণ ওখানে চিকিৎসা করার ক্যাপাবিলিটি তাদের নাই সো বাধ্য হয়ে চলে আসছে বলে দিচ্ছে সুস্থ হলে দেশ বিদেশে আসবার সুস্থ না হলে আসার দরকার নাই তার মানে তাদের যাওয়ার আগেই ফিটনেসটা চেক করা উচিত ছিল এই কারণে আমরা কিন্তু খরচও হচ্ছে না কিন্তু বিদেশে গিয়ে আপনি নিশ্চিত পাঁচ বছর কাজ করতে পারবেন কারণ এই ফিটনেস আপনাকে পাঁচ বছর দৌড়াতে সাহায্য করবে ঠিক তাই যে কোনো কাজে দেন প্রত্যেকটা চাকরিতে যাওয়ার আগে কিন্তু ফিটনেস সার্টিফিকেট নিতে হয় কিন্তু সার্টিফিকেটে কাগজে ফিটনেস নিলে হবে না ফিজিক্যাল ফিটনেসটা ইম্পর্টেন্ট আপনার ফিজিক্যাল ফিটনেস আছে কি না যে কোনো জায়গা আপনি সেনাবাহিনীতে যান পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যেখানে যান আপনার ফিজিক্যাল ফিটনেসটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো তারা কিন্তু ফিজিক্যাল ফিটনেস দিয়ে যাচ্ছে বাট এই ফিটনেসটা আরও স্ট্রংলি নেওয়া উচিত পারফেক্টলি প্রফেশনাল ওয়েতে নেওয়া উচিত যেটা ন্যাশনাল টিমে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু প্রফেশনাল ওয়েতে ন্যাশনাল টিমে কিন্তু কাগ
your exam. So, check it to shape fitness, Nick Health as a secretary. But take the Manushi Shotor Kotakochi, Jami Jikaja Jachi, Shikaja Jun and Kotota perfect. Agent trading doctor. Pity will Kono the Shiki to Jikaji Kurukajanator diploma training lag. Training Sarah fitness, Otako fitness bala. Certificate Sarako Katskota Parana. Amade the Jagjun Arjuna Katskota Diche. So, it is to Lama de Disha Kotikoche, which is Jeta Parana. So, it is Jokoni up to Kote Jachen, Shetta Juna Pika Belkina, to up to training at Sekina, body fitness at Sekina, Taholi, up to Shetta Kote Parana, perfectly above Durgotana Gota Shangona, Kubikom. Asha, Zurva Amra, Akibu Mushani Sheshpoja, Juleshi, to Apnaka Jigish Kurbaja, Drogi de Udeshe, Apna Judi Kuno, Akta Kichu Bola Taki, Bishesh Kuno Bapare, are Askal Abusho, Idaning Jetta Hutsaj, Dingu outbreaker, Karnakin to Manusha joint pain, Beregate. So, this is the first time I have to do this. 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 I have to আমাকে মশা মুক্ত রাখতে হবে সো আমরা প্রত্যেককে যদি না করি সরকার একার পক্ষে সম্ভব না কারণ সরকার যতই ওষুধ ছিটায় থাক আমার ঘরে যদি মশা জন্ম দেয় তো অন্য কেউ করতে পারে না সো আমার বিল্ডিং এর ছাদে আমার কিন্তু দুইটা গার্ডেন আছে বিশাল বাগান আছে যেটা চ্যানেল আই দেখাইছে 24 এ আমাদের যেটা নিউজ কভারে যে কিন্তু আমাদের লাস্ট মশা যখন টিম গেল আমাদের ছাদে বাগান এত চকচক এত ঝকঝকা যেখানে ক্যামেরা দিয়ে ড্রোন দিয়ে দেখানো হয়েছে সুন্দর পরিবেশ দেখে অবাক হয়ে গেছে যে ছাদের উপরে এত বড় গার্ডেন এত সুন্দর কিভাবে রাখা সম্ভব ইচ্ছা শক্তি সো আমরা যদি ইচ্ছা শক্তি পোষণ করি যে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে চাই তাহলে কিন্তু মশা মুক্ত আমাদের এই বাংলাদেশটা আমরা গড়তে পারবো তাহলে এই ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবটা কমে যাবে তো সবাইকে এবার সতর্ক থাকতে হবে আর আমি বলবো ব্যথার জন্য এবং প্যারালাইসিস রোগীদের জন্য ব্যথা হলে ব্যথার ওষুধ না ব্যথা হলে ফার্স্ট চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট ফিজিওথেরাপি এবং প্যারালাইসিস হলে ঘরে বসে নিজেরা ব্যায়াম করার কোনো দরকার নাই কারণ প্যারালাইসিস রোগী কিন্তু তিন থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে হাঁটতে পারার কথা তারা ঘরে বসে বছরের পর বছর তারা অসুস্থ হয়ে ঘরে পড়ে আছে একজন আরেকজনকে বিপদে ফেলছে সো এটা কিন্তু তাদের কাম্য না সো তাদেরকে সুস্থ করার জন্য যত দ্রুত সম্ভব ফিজিওথেরাপি रिलेटेड হসপিটালে ভর্তি করে তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেশন করে সুস্থ করে সমাজে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ আপনাকে এত সুন্দর করে আসলে কথার সমাধানগুলো দেওয়ার জন্য আমরা আবারো আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে নতুন কিছু নিয়ে আলোচনা করব আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি দর্শক আমি জানি আপনাদের অনুষ্ঠান এইটা খুবই ভালো লাগে এবং যার কারণে আমরা প্রত্যেক শনিবারই চলে আসি সকাল 9:30 থেকে 10:30 সরাসরি আপনাদের কাছে অনুষ্ঠানটি নিয়ে যারা সকালে মিস করে যান অবশ্যই রাত দুটোর সময় এই অনুষ্ঠানের পুনঃপ্রচার দেখে নেবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ